ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടല ഒരു ചുവന്ന കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കടല തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുള്ളത് രണ്ട് സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ചത് പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് ചുവന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടല നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള നിന്നും ഒരു പിടി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസോളം വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുക്കറിൽ അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ കുക്കറിൽ അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കടലക്കറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അരയ്ക്കാതെ തന്നെയാണ് തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി ചുവന്നുള്ളി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടലക്കറിയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ സവാളയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് മിക്സിയുടെ ചാറിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കറിക്ക് നന്നായി ഒരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ഈ വേവിച്ച കടലയിലോട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് താളിക്കണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ ആദ്യം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് കടുക് സാധാരണ താളിക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് താളിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കടലക്കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാതെ തന്നെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്നല്ലേ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇനി കടലക്കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു കടലക്കറിയാണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാ